cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình Thì hôm nay như đã hứa với anh em ở video trước Mình lên cho anh em một cái video để hướng dẫn anh em quy đổi những cái đồng token Ở trong tựa game Blast Global Và cụ thể cách quy đổi ở trong tựa game này nó là như thế nào Và đặc biệt là những điều cần lưu ý khi mà anh em quy đổi là gì Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em toàn bộ những cái thông tin này nhé Ok Đầu tiên thì ở video trước mình đã hướng dẫn anh em tải xuống ở thị trường Việt Nam và hướng dẫn anh em chơi, đặc biệt là đã hướng dẫn anh em kiếm được những tài nguyên dùng để quy đổi ở trong tựa game này rồi. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ tập trung chủ yếu về cái việc đào tài nguyên và tập trung chủ yếu về cái việc hướng dẫn anh em quy đổi cái đồng token ở trong tựa game Blast Global. Và trước khi vào đến nội dung chính ở trong video ngày hôm nay thì anh em đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, theo dõi những dự án mới nhất trên kênh của mình nhé. Ok, trước khi mà vào cái phần hướng dẫn anh em quy đổi ở trong tựa game này thì mình xin phép là nhắc lại cho anh em một chút về cái việc kiếm tài nguyên để quy đổi ra được cái đồng token trong game. Đầu tiên khi mà anh em chơi game, anh em có thể kiếm được cái tài nguyên có tên là Corito. Đây nha. Và khi mà anh em có cái Corito này, anh em có thể quy đổi ra được cái đồng token có tên là BLEC và giá trị của nó hiện tại là một BLEC sẽ bằng 2,2 đô đã tăng rất là nhiều kể từ khi cái video đầu tiên của mình phát sóng rồi. Vậy thì nhắc lại một chút về cái việc kiếm tài nguyên Corito ở trong tựa game này, anh em có thể kiếm được bằng cách là đánh boss này, kiếm được bằng cách là đào tài nguyên ở trong những cái mỏ. Một chút nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh em cách đào. Tiếp theo là anh em hoàn toàn cũng có thể kiếm được bằng cách là làm nhiệm vụ, còn rất nhiều cách khác để kiếm được tài nguyên này. Ở trong video trước mình đã nói cho anh em chi tiết về cái vấn đề kiếm được tài nguyên dùng để quy đổi ở trong tựa game này rồi. Nên là nếu như anh em chưa xem video đầu tiên thì hãy vào kênh của mình xem lại cái video hướng dẫn chơi nhé. Mình cũng sẽ để link video đó ở dưới phần mô tả video này cho anh em tiện anh em xem lại. Còn bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi vào trong cái nội dung chính của video ngày hôm nay nha Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em bán đồ ở trên chợ của tựa game và thu về cái đồng USDT. Thứ hai là mình sẽ hướng dẫn anh em quy đổi những cái tài nguyên ở trong tựa game này để thu về cái đồng token trong game và rút tiền về Đầu tiên để bán được những vật phẩm hay là anh em có thể quy đổi ở trong tựa game này Anh em cần một cái ví có tên là Poker Boot Thì cái ví này ở video trước mình đã hướng dẫn anh em kết nối rồi Nên là ở trong video ngày hôm nay mình sẽ không hướng dẫn anh em kết nối nữa nha Anh em nào mà chưa biết cách kết nối thì hãy xem lại cái video hướng dẫn chơi của mình nhé Và đây là cái giao diện chính của tựa game ngày hôm nay Và theo như mình nói ở đầu video ấy Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách để đào những cái mỏ và cách để anh em PK chiếm mỏ nhé PK chiếm mỏ Thì đầu tiên để đào được mỏ anh em vào giúp mình cái phần ba gạch ở đây Phần ba gạch nha Ở đây sẽ có phần Cái phần này nhá anh em bấm vào Và trong phần này sẽ có phần Miner là cái phần đào anh em truy cập vào nhé Ở trong phần Miner này Sẽ có những cái map đào khác nhau Có map yêu cầu là level 39 Và lực chiến là 73.500 điểm Cái map thứ hai cũng yêu cầu level 39 Nhưng mà lực chiến yêu cầu là 115.000 điểm Cái map thứ ba yêu cầu level 49 Cái điểm lực chiến yêu cầu Là 145.000 điểm Đó, tất cả điểm chung của những map này Là đều có thể kiếm Về cái tài nguyên dùng để quy đổi Ra cái đồng token trong game Nhưng mà riêng đối với cái map 1 nha Cái map đầu tiên, cái map này nha Là anh em không thể nào PK Và chiếm mỏ được, anh em nhìn nhá Cái mỏ nào mà có biểu tượng Thanh kiếm nó đan vào nhau này Anh em với có thể PK và chiếm mỏ còn những cái mỏ mà không có biểu tượng thanh kiếm nha thì không thể PK chiếm mỏ được. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ truy cập vào cái mỏ thứ hai yêu cầu level 39 và lực chiến là 115.000 điểm. Và này. Mình thấy là nếu như anh em đào cái mỏ thấp quá thì nó lại hơi đại trà. Nó đại trà đồng nghĩa việc là nó đông người, mà đông người thì cái cơ hội kiếm được cái mỏ của anh em nó rất ít. Còn nếu như anh em leo cái map cao quá thì lại gặp toàn những thằng cao thủ thôi. Nó PK cho anh em nằm tại chỗ luôn anh em ạ, không thể nào đào luôn. Nhiều thằng nó đều cực, nó kiểu nó thù dai ấy Thề Đây nha, mình sẽ đi kiếm mỏ Thì để tự động kiếm mỏ được, anh em bấm vào giúp mình cái phần này Để cho nhân vật của anh em sẽ tự động kiếm mỏ Hoặc là nếu như anh em đào quen một cái mỏ nào đó rồi Anh em chỉ cần bấm vào bản đồ Bản đồ nha Ở đây sẽ hiện lên cho anh em danh sách những cái mỏ ở đây Mình thì mình hay đào những cái mỏ ở bên này Đây nha, mình sẽ đào thử cái mỏ ở đây đi Ờ, theo như mình nhận được một vài ý kiến của anh em ấy Là anh em đổi server sang cái server của EU ấy Bởi vì sao? Bởi vì là cái múi giờ nó khác nhau Người ta ngủ thì mình thức Và mình thức thì người ta lại ngủ Nên là có thể vì vậy Nên là cái số lượng người chơi, số lượng đào mỏ sẽ ít hơn Từ đó anh em sẽ có cơ hội để đào được những cái mỏ Thì đó chỉ là lý thuyết thôi Còn mình cũng chưa chưa thực hành Nên là mình cũng chưa thể nào chia sẻ với anh em cái thực tế được Thì đối với cái mỏ này sẽ có ba loại mỏ Theo như mình theo như mình đã gặp nhé thì sẽ có ba loại mỏ
Ok thì bây giờ mình sẽ PK thử với cái thằng này nhé Xem là thằng này lực chiến bao nhiêu nhỉ Anh em phải xem trước lực chiến nha Lực chiến của nó là 163.000 Thì mình nghĩ là mình không vào rồi anh em ạ Mình có lực chiến của mình có hơn 150.000 thôi Đây 150.000 này Mình sẽ PK cái mỏ khác đi ha Nó đánh cho hỏng người đấy PK cái mỏ này <cười> Sợ lắm anh em ạ Thôi chiếm tạm cái mỏ làm video cho anh em ạ Đây là chiếm tạm cái mỏ thằng này Thằng này có 58 thôi Đập phát là toi mà Thì để PK được đấy Anh em chuyển giúp mình cái biểu tượng xanh lá chuyển biểu tượng xanh lá nha lưu ý là chỉ có một số map có hỗ trợ pk còn một số map thì không nha chuyển sang cái phần file file đánh này tấn công đó anh em với có thể tấn công kẻ địch được nhấn vào kẻ địch này bấm vào này dùng chiêu này đó đấy không cái thằng này có level 5 mới thì ăn được anh em ạ tính ra thằng này nó bằng level mình ấy không biết là lực chứa nó bao nhiêu thôi lực chiến của nó là 196 phải anh em ạ. Được chiến 196 đào cái đào, đào cái mỏ cùi bắp vãi. Thôi đánh tạm vậy. Xin lỗi nha. Thằng này chắc là đang treo máy rồi. Ok, sau khi mà anh em chiếm được cái mỏ của nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là nó còn cái hồi sinh thì cái nhân vật của nó sẽ bắt đầu đào tiếp. Thứ hai là nó sẽ hết cái thuốc hồi sinh thì anh em với có thể chiếm đảo được, chiếm cái mỏ được. Đó là cách để anh em PK và chiếm mỏ. Thì ở đây hiện tại mình thấy toàn cái thằng Toàn thằng có lực chiến cao thôi, mình rén vãi anh em ạ thề Cái này thường thường anh em có nhiều ác ấy, anh em đi với nhau, bảo vệ nhau thì mình thấy vẫn ok Và đó là cách chiếm mỏ nha, những cái mỏ còn lại anh em cũng sẽ làm tương tự Để đào mỏ một cách gọi là êm ái, ấy, anh em cần tăng cái lực chiến của anh em lên Vậy thì làm sao để tăng lực chiến, sẽ có 3 cách để tăng lực chiến Cách thứ nhất là anh em cày cuốc, anh em đi đánh những cái map, anh em đi làm nhiệm vụ để tăng level và tăng lực chiến Cách thứ hai là anh em mua những cái bốc, mua những cái bách ở đây Đây nha mua những cái bách ở trong này à, mình sẽ mở cho anh em nhé cái bách ở đây sẽ có rất là nhiều những cái bách khác nhau đó sẽ có mỗi cái bách lại có một cái vật phẩm cho anh em chọn mình nghĩ là anh em nên mua bách nhưng mà một số thông tin mình nắm được là ở Việt Nam tựa game này nó cấm nên là nó chưa thể cho mua bách được nhưng mà anh em đừng lo nếu như anh em muốn mua hãy liên hệ mình mình sẽ cung cấp dịch vụ mua hộ nhé mua hộ thì phí dịch vụ này mình công khai luôn ở trên video là 5.000 trên một lần mua hộ như vậy Số tiền tối đa mua trên một lần là 1 triệu Ok, đó là mình công khai phí dịch vụ và số tiền tối đa luôn nha Anh em có thể yêu cầu mua bất kỳ một cái pack nào trong này Thì ở trong cái pack này sẽ có rất là nhiều những cái pack khác nhau Bao gồm những cái pack vật phẩm và những cái pack làm cho anh em tăng cái lực chiến của anh em lên Anh em yêu cầu mình mua cái pack nào thì mình sẽ mua cho anh em cái pack đó Và đó là cách thứ hai để tăng cái lực chiến ở trong tựa game này và cách thứ ba cách cuối cùng để tăng lực chiến ở trong tựa game này Đó là anh em mua những vật phẩm NFT ở trên chợ Hay là anh em mua những cái bốc Vậy thì mua thì mua ở đâu Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em nha Đầu tiên anh em truy cập giúp mình vào trong cái ví Pocket Book của anh em Lưu ý cái ví này là cái ví đã liên kết với tài khoản game của anh em nha Truy cập vào này Ở trong cái ví này sẽ hiện lên cho anh em cái phần make kit cái phần chợ, phần thị trường ấy ở trong phần thị trường này sẽ lên cho em những vật phẩm mà người khác đang đăng bán thì có những cái giáp này cái kiếm hay là vân vân có rất là nhiều những cái vật phẩm trong này anh em thích cái vật phẩm nào anh em chỉ cần bấm vào nó sẽ hiện lên cho anh em cái điểm lực chiến của vật phẩm ví dụ ở đây level của vật phẩm là 54 lực chiến là 3893 đó HP là 2205 tương tự anh em có thể kiểm tra được thông số của vật phẩm ở trong này đó anh em thích cái nào anh em mua lưu ý là anh em mua bằng cái đồng USDT nên là trước khi mua anh em cần chuẩn bị giúp mình cái đồng UDT ở trong cái ví Pocket Book nha Vậy thì nếu như anh em muốn đúc những cái vật phẩm anh em kiếm được trong quá trình anh em chơi game Thì đúc nó như thế nào? Đúc để giao dịch ở trên thị trường nha Anh em vào giúp mình cái phần hộp đồ ở đây Thì ở trong cái phần này sẽ hiển thị cho anh em những cái vật phẩm anh em đã kiếm được Vật phẩm có thể đúc là những vật phẩm có biểu tượng hình chữ B Đây nha, đây chính là những vật phẩm có thể đúc Vậy thì đúc thì đúc như thế nào? Những cái vật phẩm này anh em kiếm được bằng cách đã đánh những con bot ở trong tựa game nha Anh em truy cập vào này Ở đây sẽ có phần min, phần đúc nha Đầu tiên thì mình xin phép là nói đến cái điều kiện để đúc Anh em phải nạp ít nhất là một đô trên một ngày Thì nó mới cho anh em đúc nha Ok Ví dụ ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1 Mình nạp một đô Thì hôm nay mình có thể đúc một vật phẩm Thành cái NFT và bán ở trên chợ Tiếp theo sang ngày 15 Mình muốn đúc nữa Thì mình phải nạp tiền Thì nó mới cho anh em đúc nạp ít nhất là một đô một đô này anh em có thể dùng để mua những cái bách ở trong game nhé anh em vào đây này anh em có thể mua những cái bách ở trong này đây nha những cái bách ở trong này và anh em phải mua cái bách nhỏ nhất là bách một đô nhưng mà ở trong tựa game ngày hôm nay không có bách nào là bách một đô cả đâu 
đó anh em phải mua hai cái pack không phải chỉ chín đô thì nó mới cho anh em đúc nên là ở trong phần này mình lưu ý với anh em là cái vật phẩm nào phải cực kỳ quý hiếm giá trị của nó phải cực kỳ cao thì hãng đúc để anh em thu về cái tiền lời nếu không là anh em sẽ lỗ ở trong phần này hôm nay thì mình đã nạp tiền rồi nhưng mà mình sẽ để dành cái lượt đúc này cho cái lượt đúc token chứ mình không đúc vật phẩm nhé ngày mai thì mình sẽ đúc vật phẩm ok nói chung là ở trong tựa game ngày hôm nay anh em phải nạp ít nhất một đô mua những cái pack ở trong này thì nó với cho anh em đúc thì mình sẽ hướng dẫn anh em quy đổi những cái tài nguyên ở trong game thì lúc đầu video mình đã nói rồi đây là cách anh em có thể đào được những cái tài nguyên dùng để quy đổi trong game và còn có một số cách nữa mình đã chia sẻ ở video đầu tiên rồi anh em nào chưa xem thì có thể xem lại nha thì sau khi mà anh em có tài nguyên rồi anh em bấm vào giúp mình cái phần ba gạch sau đó anh em bấm vào giúp mình cái phần min nha ở trong phần này thì mình phải chia sẻ với anh em một số những điều kiện tối thiểu để rút được tiền như sau Hôm qua thì mình đã rút thành công 5 đồng rồi nha Rút thành công 5 đồng với ví rồi Điều kiện để rút ở đây là gì? Điều kiện đầu tiên nó hiển thị cho anh em ở trên màn hình Là anh em phải quy đổi từ 50.000 tài nguyên trở lên Đó, điều kiện đầu tiên là quy đổi 50.000 tài nguyên Thứ hai là anh em phải kết nối ví ở trong tựa game này Đó, kết nối ví nha Và cái điều kiện cuối cùng rất là quan trọng Điều kiện thứ ba Anh em bấm vào giúp mình cái phần câu hỏi ở đây ở trong phần này sẽ có một vài cái lưu ý như sau Anh em phải nạp ít nhất là một đô thì với có thể rút được tiền Ở đây có một cái lưu ý là anh em nạp từ 1 đến 99 đô Sẽ có thể rút 5 token trên một ngày Và nếu như anh em nạp trên 100 đô Sẽ có thể rút là 999 token trên một ngày Ok Và đó là cái lưu ý cực kỳ quan trọng Anh em phải nạp ít nhất một đô vào trong tựa game này Suy ra nếu như anh em không biết nạp tiền Hay là không thể nạp được tiền Thì hãy liên hệ với mình mình có cái dịch vụ gọi là nạp tiền hộ Mình sẽ nạp tiền hộ cho anh em Tất nhiên phí nạp tiền hộ trên một lần là 5.000 đồng trên một lần nhé Khá rẻ rồi Sau khi anh em đủ điều kiện để rút tiền ở trong tựa game Là 50.000 tài nguyên trở lên đã kết nối ví Và nạp ít nhất là một đô vào trong tựa game này Thì anh em bắt đầu rút như sau Anh em chọn số lượng muốn rút này Mình sẽ tiến hành rút 3 token nhé Sau khi mà chọn được số lượng token anh em muốn rút Thì anh em bấm vào min Đó Và anh em bấm vào rút confirm này và đây sẽ hiện lên cho anh em một cái đồng hồ đếm số Thì mỗi 2 tiếng nó sẽ gửi cho anh em một đồng token Ví dụ anh em rút 5 đồng Anh em phải mất 10 tiếng thì mới có thể nhận được toàn bộ 5 đồng đó Ok, đó là cái lưu ý của mình Ở đây hôm qua thì mình đã rút 5 đồng rồi Đây nha, mình sẽ cho anh em thấy được Vào ví Pocket Boot này Vào cái phần Wallet này Ở đây sẽ có phần token, anh em chuyển sang nhé Token này Ở trong phần token này sẽ hiện lên số dư Cái đồng token BLSC của anh em Hiện tại hôm qua mình đã rút 5 đồng đây nha, 5 đồng Và cứ mỗi 2 tiếng nó sẽ chuyển cho anh em một đồng Đó, đây nha Đây là lịch sử cộng tài khoản của mình Đó, cứ mỗi 2 tiếng nó cộng cho mình một đồng Mình rút 5 đồng này Mình tốn độ khoảng 10 tiếng Thì với rút xong Đó, đó là cái lưu ý nha Sau khi anh em nhận được cái đồng token Ở trong ví Pocket rồi Thì anh em làm như thế nào để ra tiền Việt Thì ở trong cái ví Pocket này Sẽ cho anh em rút cái đồng này về nha Bấm vào này Ở đây sẽ có cái phần rút tiền nha Cái phần này ở trong phần rút tiền này lại có một vài cái lưu ý như sau Nó rất là lằng nhằng Đầu tiên anh em có hai điều kiện để rút được tiền ở trong ví này Điều kiện thứ nhất là phải rút nhỏ nhất là từ 10 đồng trở lên Điều kiện thứ hai là phí rút là hai đồng token BLEC Đó, suy ra nếu như anh em rút 10 đồng Anh em chỉ nhận được là 8 đồng thôi Vậy thì rút thì rút về đâu Truy cập giúp mình vào phần update ở đây Anh em nhập giúp mình cái địa chỉ ví rút tiền của anh em vào đây Địa chỉ ví này là địa chỉ ví ở trên ví Metamask Mạng Binance Smart Chain Hay nói cách khác là mạng BEP20 Hoặc là nếu như anh em muốn bán cho mình Thì hoàn toàn có thể chuyển trực tiếp cho mình Hãy liên hệ với mình, mình sẽ gửi cho anh em cái địa chỉ ví Và anh em điền vào đây đó Nếu như anh em bán cho mình Còn nếu như anh em rút về tài khoản riêng của anh em Anh em điền cái địa chỉ ví của anh em vào đây Sau đó anh em chọn số lượng anh em muốn rút Lưu ý là rút nhỏ nhất là từ 10 đồng trở lên và sau khi cái đồng token của anh em đã rút về ví thành công, anh em có thể quy đổi cái đồng token này ở trên sàn Pancake Swap. Con chắc của cái đồng token BLEC mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em copy nhé. Và sau đó anh em quy đổi ra bất kỳ cái đồng nào mà anh em muốn. Cái điều này thì rất là dễ rồi nên là mình sẽ không phải hướng dẫn quá nhiều. Nhắc lại một lần nữa để rút được tiền ở trong tựa game này, anh em phải nạp ít nhất một đô để mua những cái pack. Vậy thì cái pack ở đây là cái gì? Thì anh em vào giúp mình cái phần shop ở đây nha. Shop này sẽ hiện lên cho anh em những cái gói để anh em mua đó có rất là nhiều gói khác nhau vậy thì để rút tiền anh em cần nạp ít nhất một đô thì ở trong cái phần này sẽ không có gói nào là gói một đô cả đâu ít nhất của nó là 0,99 đô nó cố để nó kéo anh em thêm 0,99 đô nữa đó nên là ít nhất anh em phải bỏ ra độ khoảng 2 đô
thì vẫn không thể rút được tiền nha bởi bởi vì là vẫn dưới một đô mà đúng không nào nên là anh em phải mua hai cái bách này thì vẫn có thể rút được tiền suy ra anh em phải nạp hai đô nha ok bọn này làm game nó cũng khôn phết anh em ạ khôn đấy hoặc là anh em hoàn toàn có thể chọn một vài những cái bách khác ở đây để anh em có thể nhận về nhiều vật phẩm hơn chẳng hạn ví dụ như vậy và bây giờ mình xin phép là tóm tắt lại cái nội dung video của ngày hôm nay cho anh em dễ hiểu nha Đầu tiên để đúc được vật phẩm và giao dịch ở trên thị trường Anh em cần nạp tiền tối thiểu là một đô thì vẫn có thể đúc Và cái số tiền này sẽ làm mới nên là khi nào anh em muốn đúc anh em hãng nạp tiền Và anh em phải đúc những vật phẩm có giá trị cao để lấy lại tiền lời nha Tránh bị lỗ Tiếp theo về cái việc rút token anh em phải đảm bảo đủ điều kiện sau đây Điều kiện thứ nhất là kết nối ví, điều kiện thứ hai là quy đổi từ 50.000 tài nguyên trở lên và điều kiện thứ ba là nạp từ 1 đô trở lên giống như cái việc anh em đúc đồ ấy. Ok. Vậy thì nếu như anh em nạp 1 đô, anh em sẽ có 5 lượt đúc trên một ngày. Lưu ý là số ngày này sẽ làm mới hàng ngày nên là khi nào anh em rút tiền thì hãng nạp tiền nhé. Vì cái tựa game ngày hôm nay nó áp dụng cái cơ chế là nạp tiền vào để rút ra nên là mình đánh giá cái tựa game ngày hôm nay không phải là miễn phí để kiếm tiền nhé. Chỉ là miễn phí để chơi thôi nên là em cân nhắc trước khi mà tham gia. Cái tựa game ngày hôm nay nó có một cái mình thấy là cực kỳ khôn đấy anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là nó nói ở trong cái phần rút tiền ấy là anh em nạp tối thiểu một đô để có thể là có 5 lượt rút token trên một ngày. Nhưng mà ở trong cái phần pack ấy, nó không bán cái pack nào là một đô cả. Thấp nhất của nó là 0,99 đô anh em ạ. Đấy là cái bài chơi chiêu nha. Bài chơi chiêu, mình đánh giá cái việc này là rất là bẩn. Mình thấy nó kiểu nó kiểu nó khôn vãi anh em ạ. Thề, mình không thích cái kiểu này. Thà nó cứ để một đô đi cho nó dễ. Và nếu như anh em muốn nạp tiền để mua những cái pack ở trong trò chơi mà không biết cách nạp hay là không thể nạp được thì hãy liên hệ mình, mình có cái dịch vụ nạp tiền hộ. Tất nhiên là sẽ có tính phí 5.000 đồng trên một lần nha. Ok, đó là toàn bộ những cái nội dung mà hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em. Video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game Play to Earn rất là hay. Nên là anh em đừng quên, đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.